Ya. <音>各位消费者朋友，大家好，今天很荣幸来这里跟各位报告这个意义医疗照护计划以及病人自主权利法案。那这个法案是在去年年底的时候通过。今年一月的时候呢，正式公告是要完成立法，这个法会在三年以后正式实施。所以现在三年之内呢，我们要努力把这个实施细则呢定定下来，同时这个给社会大众、给医界呢做一个很好的教育。当三年以后，我们可以很呃顺利的把这个法案推出来，让每一个人都有权利呢，这个维持呃自己选择自己最后呃善终的权利。那、呃、这个本来叫做预立医疗照顾计划，那么在台湾，我们常常简称说 ACP。啊，这个是每一个成年人呢，其实他都有权利表达自己对未来医疗状况以及处置的意向，预先为自己生命末期呢做好准备。那、啊、应该要依个人的意愿，那么邀家人亲属跟医疗团队来共同参与商量，那么了解情况清楚了以后。来这个呃记录成预立医疗指示，那么立法成为这个病人自主权利法以后呢，这个医疗指示呢就可以正式签署了这个医疗指示以后，把它注记在健保卡里面，那就可以正式成为一个合法的呃法律文件，让。医疗人员要遵照这个指示，也让家属要遵照这个指示来执行，协助病人最后很安详的走。那这个法里面呢有几个名词的定义，一个叫做维持生命治疗，这些是指我们最后呃生命末期的时候可能实施的心肺复苏术啊，呃心肺复苏术，这个英文叫 CPR。或者机械式的维生系统，我们我们现在叫做这个叶克膜。那么有一些特殊的血液制品，特殊的专门治疗，比如说要开刀，特殊的开刀，或者是要这个洗肾。那还有在重度的感染的时候呢，可能要用一些很特殊的抗生素来延长病人的生命，但是呢，治不好他的病。这一些都叫做维持生命治疗，那我们可以这个做好决定以后，我可以拒绝。那另外呢，是人工营养跟流体喂养，这个是指透过这个使用导管或其他侵入性的医疗措施来喂养食物跟水分，来延长病人的这个生命。那第三一个。名词叫做意义医疗决定，就是我们事先呢立下了书面的意思的表述，要书面写、先写，指明到特定的临床条件的时候，我希望接受或拒绝的维持生命的治疗、人工营养以及流流体喂养或其他以医疗照护、善终等相关意愿的决定。那。这条法的第四条说，病人对于病情、跟医疗选项以及各选项的可能的成效、风险预后有知情的权利，所以医师呢有告知病人的义务。同时，对于医疗提医师提供的医疗选项有选择跟决定的权利。那重要的是，医生要给病人好好的说明。那病人的
法定代理人、配偶、亲属、医疗委任代理人，或者是与病人有特殊密切关系的人，我们可以通称说是关系人。这些人呢，不得妨碍医疗机构或医师依病人就医就医疗选项决定的作为。所以病人决定了什么，我们要尊重他。第五条说，病人就诊的时候。医疗机构或医师应该以他所判断的适当时机跟方式，将病人的病情、治疗方针、处置用药、预后情形及可能的不良反应等相关事项要告知病人。那病人没有民事反对的话，也得告知他的关系人。第八条说，具有完全行为能力的人。得为预立医药决定，并得随时以书面撤回或变更。也就是说，你写了以后，后来觉得说、嗯、我要改变，你可以改变，但是要做书面的改变。呃，前项的医疗决定应该包括医院人在我们第十四条里面所指的一些特定临床条件的时候，我要接受或拒绝维持生命治疗或人工营养。以及流体喂养的全部回复，是哪一些我要接受，哪一些我不接受？那第十四条，这是最重要的。第十四条的规定是说，病人如果符合下列临床条件之一的时候，而且有预立医疗决定，医疗机构或医师的依他的预立医疗决定，终止、撤除或不施行。维持生命治疗或人工营养及流体喂养的全部或一部分。那什么样的情况呢？这里有五个疾病的状况：第一个是末期病人，第二个是处于不可逆转的昏迷状况，第三个是这个永久植物人状态，第四是极度极重度失智，第五呢是。经中央卫生机关，也是卫福部这个公告的，病人的疾病状况或痛苦难以忍受，疾病无法治愈，且依当时的医疗水准，没有其他合适决定的方法的情形的时候，这五个状况要呃符合这五个状况的话呢，这个我们可以预立的医疗决定。那这个五个状况的这个确定呢，要有两位具相关专科医师资格的医师确诊，并且经过缓和医疗团队至少二次的照会确认，所以至少呢有三位医师以上来做这样的确认，同时经过两次的讨论，那医疗机构或医师依他的专业或意愿。没有办法执行病人预立医药决定的时候，可以不做。但是这个不做的话，医药机构或医师要告知病人或他的关系人。那医疗机构或医师呢，依本条例规定，终止、撤除或不施行维生、维持生命治疗或人工营养及流体喂养的全部或一部，他不负刑事跟行政责任。因此所生的损害，除有故意或重大过失，且违反病人预立医疗决定者外，不负赔偿责任。所以，医师遵照病人的意愿来合法的处理，和医学伦理的处理呢，他就没有任何的这个责任。啊，第十四条还规定，医疗机构或医师依本规定终止这些情况的时候。不负刑事与行政责任，因此所生的损害，除有故意或重大过失，且违反病人预立医疗决定者外，不负赔偿责任。第十六条说，医疗机构或医师终止、撤除或不施行维生、维持生命治疗或人工营养及流体喂养时，应该提供病人缓和医药及其他适当处置。医疗机构依其人员、设备及专长能力无法提供的时候呢，应该建议病人并提供协助。
。那以上是这个呃发的我的简单的报告。那现在呢，有一位呃妹先生提了一个问题，就是如果病人重症已无法写字而没有意识，谁才能替病人决定？那这个是。我们要在健康的时候自己做好决定，写下你的这个决定。如果你没有自己写下确认这个决定的话呢，除非你有预立医疗委任代理人，那那个预立委医疗委任代理人也是要写下来的你的决定，那那个人可以带我们决定，否则的话就没有人带我们决定，只好拖在那里。啊，那阿敏先生说。可以教我们如何面对这个问题呢？啊、呃，我是觉得人生终须一死，所以病人如果该走的时候，上帝已经要来接他了，活菩萨也要来接他了，我们其实应该尊重病人的意愿，协助他很安详的走。那蔡玉芳说。我是媳妇辈很难的，没有错，媳妇其实很难，但是你的公公婆婆要自己做决定，我们没有办法替他做决定，所以让他自己做了决定，自己写下他的意愿，那我们尊重他，跟医师讨论了以后呢，其实应该尊重病人的意愿，协助他安然的走，安详的走。那小 K 问说。突发状况出事，变得无法做决定的时候该怎么办？这个突发状况，医疗人员一定要抢救。但是试过了抢救以后，如果无效，这个时候符合这个法规定的状况的话，那如果病人有自立，已经有预立自己的决定，那我们就尊重他的决定来处置。那阿苦说。如果是同事同居，另一半可以做决定吗？这个病人自主权利法是要自己做决定，没有你的关系人能够替你做决定，除非你预立的医疗委任代理人写明清楚，最后由他帮你做决定，否则呢，你只有自己决定，别人没有办法替你做决定。不管你是同事同居，或者另一半，都没有办法。帮你做决定。其实，协助一个人善终是非常重要、重大的一个功德。呃，龙恩先生问说：“法管就代表告别，但因攀奇迹，没人敢言死神或天使。”没有错，法管以后确实。可能就是很快要告别，但是他的病，那个管插在那里，也救不回他的命，那只有让他受苦。所以，我们现在的这个医疗的观念是觉得说，与其让病人继续受苦，不如协助他很安详的走。所以，这个时候就是尊重病人的决定，我们就是不是。扮演死神或者天使，是尊重病人的决定，尊重医疗的判断。那王子，请问说，哎，哎，王子，如果病患自己来不及决定，病患的继承人或系亲属可以吗？不可以，要自己决定。所以要早一点健康的时候做决定，除非你，我说过了。你预立医疗委任代理人，让他帮你做决定，否则就是要自己决定。小安， 1 8岁成年有自主权吗？我们目前是成年人规定是20岁，所以法是规定成年人。就将来如果法规定说18岁就是成年人，应该是可以。A N N 安说：“老师，哎，说的功德。”要更明确的举例哦。我的意思是说，能够协助一个人很安详的走。那在佛教的信仰里面，协助一个人很安详的往生，因为安详往生可能是到西方极乐世界去
是一个很重要的条件。所以你协助一个人安享往生，肯定就协助一个人到西方极乐世界，也就是协助一个人成佛。其实这是最大的功德。那鲁鲁说，在鉴宝卡上记录可以更改吗？可以。如果你要更改你的决定，你要做书面的这个呃更改。撤回你原来的那个决定，所以鉴宝卡上的记录呢，也一样可以撤回。以太说，鉴宝卡的记录家人可以被告知，我的建议是最好要告知家人。所以那个那个预立那个决定的时候，最好是跟家人跟医师自己讨论，啊，让家人事先知道。最后才不会引起很多的困扰。那以太问，鉴宝卡的记录家人可以是就要要告知家人哦。那如意说，如果小孩未成年，怎么决定？小孩的话，就是到的时候，他到了那个疾病状况的时候，他的监护人有权替他做决定。那阿德，鉴宝卡上可以做。些什么记录呢？鉴宝卡上可以记录的就是你的这些选择。哦，那这个详细的呢，要等卫福部把这个法的实施细则定出来以后，会有更详细的记这个呃说明，然后照那个说明呢，我们来填写这个意愿书，然后做这个鉴宝卡的注记。那我我。预测的是，那个健保卡的注记，大概可能就是注记说你有做了这个医疗自主的决定。那至于详细的内容呢，可能是要另外看这个呃你的书面的那个那那个资料，因为健保卡上面的那个栏位的上面的那个存量有限，大概没有办法啊，肉肉等的把。一些资料全部补上去。电报卡上，我们已经有注记这个选择安宁缓的医疗，就是要不要做这个 CPR， 要不要做嗯心肺复苏术的这个。记录在里面。那他们呃，病人自己去立法的这个最后病人的这个医疗决定，这是一个新的呃，新加上一些的这个自主的内容。七七说：“谢谢老师的说明，人生苦短，很多事情都该尽早对，对，这个法就是赋予我们有做决定的权利。以前也有人写下这个决定，但是呢，依依法无据，所以就没有办法，没有人敢征召病人的意愿，让他来处理。所以现在呢。”有了这个法的依据，我们就可以协助病人很安全的走。所以，我是觉得大家了解这个法案，那么了解说我们最后善终的权利其实是非常的重要。那我们希望五福临门，那五福前面四福是生的时候的一些问题。但是最后呢，要能够很安详的走，要能够善终，是非常非常重要的。所以大家多多来了解这个什么样叫做善终。那现在法律也给予我们善终的权利，那我们就要好好的把握这个权利。其实呢，从前的医师能够做的就是。到病人的家里面，跟家属陪着病人，协助病人最后走的比较没有空。但是现代的医疗科技发达了以后，大部分的人是死在医院里面
接受很多疫苗的最后的处置，这些处置呢，就增加了病人的这种疼痛，而可能是无效的。所以我们希望的是，有效的治疗，医生要努力做，把病人抢救回来，解除病人的痛苦。但是如果是无效的治疗，解除病人的痛苦，协助病人安享往生，非常重要。